Históricamente en nuestro canal siempre se nos ha congelado el pecho para sacar buenas cartas, literalmente recuerdo la celebración de Palmer cada que hacemos pack opening en este canal, pero será que para esta temporada vamos a tener suerte, pues vamos a abrir tantos sobres de más de 100.000 gemas, que en lo personal siento que nos va a ir bastante bien, pero para, para un poco, ya que te invito a que me dejes en los comentarios cuál es la mejor carta que has sacado al menos de momento en el evento de los TOTS, evento que va llegando a su final, y no olvides suscribirte para seguir creciendo, ayúdeme a llegar a la meta de los 200.000 suscriptores. Ustedes hacen parte de estos 100.000 suscriptores, pero hay que llegar a los 200.000. Así que si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, ponte cómodo, que ya comenzamos. Y antes de pasar con este pack opening, la plantilla que nosotros tenemos en este momento es media 98, donde contamos como extremo izquierdo, con Rivaldo, como delantero centro Hugo Sánchez, que ya les digo yo que en particular me gusta muchísimo esa carta, también como extremo derecho Jair Ciño, infaltable, la palmera Gullit, como de costumbre bastante chetado, Roberto Baggio, que lo compré muy barato y en este momento ha bajado muchísimo de precio, también tenemos a Sidor, como lateral izquierdo Roberto Carlos, como lateral derecho Jeremy Frimpong y la pareja de centrales Van Dyke y por supuesto esto matáis de light de la Champions aunque también tenemos como portero a Yashin realmente hay cambios interesantes que podríamos hacer en esta plantilla sobre todo en portería creo que podríamos hacer sí o sí un reemplazo pero en general esta plantilla en cara versus cara a mí en lo personal me gusta bastante cómo va pero sí es verdad que debemos hacer diferentes mejoras aprovechando que está el evento de los TOTS en este momento y que tenemos más de 100 mil gemas para abrir que digo más de 100 mil más de 130 mil gemas para abrir sobres y por supuesto unos 300 millones pero lo de los fichajes lo podríamos dejar para un próximo video Por lo pronto vamos rápidamente con lo que es este pack opening Que ya les digo yo que quizás no hay tantos sobres O en definitiva si sí hay bastantes sobres Depende mucho de quizás la suerte que nosotros tengamos Pero ustedes saben que la suerte en este canal suele ser bastante lamentable Es que literalmente nunca nos toca nada bueno Así abramos un montón de sobres Es que tenemos una tremenda sal Al menos es lo que pasa habitualmente en los sobres que abrimos en en este canal, vamos a ver qué otros sobres hay por aquí, quizás no hay tantos con respecto a otras temporadas, pero bueno, nos conformamos con los que hay en este momento, que quizás con estos podemos hacer un pack opening bastante interesante por aquí qué sobres tenemos este sobre te da un 93 y un 99, pero estos de 3000, muchos de ustedes comentan que tienen una tremenda suerte en estos sobres, pero no sé qué tan interesante sería abrir este tipo de sobres lo que sí no les recomiendo para nada es sacar cartas de macherano gastándose tantas gemas no tiene sentido es mejor sacar las cartas de macherano en los pocos eventos donde se pueden sacar de él totalmente gratis por aquí también está este sobre de 22 mil también tenemos este sobre de 15 mil pero en definitiva quizás no hay sobres tan chetados había visto sobres más chetados en los días anteriores por acá también tenemos otro tipo de sobres creo que este de 15 mil suena interesante también tenemos sobres de unas 7 mil 500 gemas vamos a comenzar con un sobre de esos de de 15.000 a ver qué tal nos va con este sobre vamos por acá rápidamente y ahí sorpréndeme por el amor de dios al menos en una temporada donde literalmente es que no nos suele tocar nada bueno por aquí comenzamos con animación ojito brasileño se viene delantero centro y ya la pechamos con la liga aunque es esta carta de roberto firmino en media 93 lo bueno también de este tipo de sobres es que hay muchas más cartas en ellos yo creo que esta carta no se puede vender bueno sí se puede vender y para farmear mi también puede ser interesante este tipo de sobres bueno tenemos esta primera carta de roberto firmino será que abrimos otra de 15 mil vamos a hacerlo igual solo tenemos dos posibilidades de abrir sobres de 15 mil gemas aquí tenemos esta mega oferta y nos toca esta carta de todivo en media 92 82 de ritmo yo recuerdo mejores cartas de todivo para ser sincero y eso que todivo es pareja si no estoy mal de dante y dante es bastante bueno en esta temporada a pesar de que históricamente siempre fue bastante lamentable así se van lo que son estos sobres de 15 mil una f total quizás gastar estas 30 mil gemas en sobres donde literalmente no nos tocó nada bueno por aquí también tenemos más sobres pero creo que estos sí son intransferibles o si sí serán transferibles bueno en lo personal no me gustan tanto los sobres intransferibles porque pues no puedes recuperar algunas monedas en el mercado vamos con sobres de 22 mil en total podríamos abrir 10 pero vamos con un primer sobre de estos de 22 mil 
2000 y quizás completar con algunos sobres de estos bajitos por aquí vamos rápidamente tenemos animación ojito alemán alemán en la posición de mso puede ser florian beers claro que sí media 98 para florian beers claro que sí tenemos un primer sobre chetado en media 98 ahora sí se compone esto aunque creo que esta carta no se puede vender sí se puede vender en el mercado si no se mal estos sí son transferibles y es un jugador de media 98 con 94 en su ritmo 91 en tiros 97 en pases y 101 en regates un tremendo fichaje incluso lo podríamos probar para el segundo canal ahí estuvimos bastante bien con este sobre de florian beers por lo menos sacamos esa carta Ahora sí podríamos continuar quizás con un sobre de 15.000, porque por ejemplo este nos da de 92 a 99, creo que podríamos intentar con uno de 15.000 e ir intercalando los sobres, igual estas gemas se bajan demasiado rápido y por aquí no nos toca absolutamente nada, upa me caigo por acá en media 91, sería de lo mejorcito, por supuesto no tiene malas características, a pesar de que es un upamecano que a mí en vida real me parece que comete muchísimos errores, 86 en ritmo, 92 en defensa, 99 en físico, creo que de momento vamos salvando el pack opening con esa carta de Florian Beers, pero si sí me gustaría quizás mejores versiones, aunque ya les digo yo que estas gemas se bajan muy pero que muy rápido, pero abramos otro sobre de 22.000, me gustaría muchísimo un portero, un portero sería muy interesante para mi plantilla vamos por acá rápidamente ojito será que la terminamos pechando y nos toca esta carta de Todivo en media 92, nuevamente Todivo, no puede ser, no la podemos pechar en este tipo de sobres creo que vamos a abrir después un último sobre de 22.000 pero por lo pronto ¿por qué no vamos con un sobre de estos así de 3.000 que muchos de ustedes me comentan que sacan buenas cartas en estos sobres y qué tal si de pronto nos sale un buen jugador por acá vamos rápidamente cuáles eran estos sobres tenemos sobre de 15.000 incluso tenemos sobres del evento de la liga de campeones pero yo creo que esos sobres de la liga de campeones sí serían un poquito F al menos para mí Porque si no tenemos suerte en estos de 22.000, mucho menos en este tipo de sobres. Seguimos aquí con los de 15.000. De los más vendidos tenemos, por supuesto, sobres Pay to Win. Aquí también hay sobres de 3.000, pero es que yo no sé si confiarme de estos sobres, para ser sincero. A ver qué cartas nos pueden salir por acá. Jugador de 65 a 74. Y uno de media 93 a 99. Vamos a intentar con este sobre de 3.000, a ver qué carta nos termina saliendo. Y en definitiva, otra F total por acá jugadores bastante lamentables aunque vamos a ver en este segundo sobre que sería el tocho, por supuesto ojito al tejo, se viene carta interesante argentino, delantero centro, no en la posición de MC, bueno también es Alexis McAllister, no está mal Alexis McAllister, sobre todo siento que puede ser una carta interesante no la puedo vender en el mercado, una F sobre todo siento que puede ser una carta interesante de McAllister si hacemos un full argentina aprovechando que está la Copa América, también una plantilla de la Copa América y pues como no lo vamos a vender en el mercado seguramente lo dejemos por ahí en la plantilla lo único que no me gusta de esta carta es que cuenta con 3 de pierna mala y también con 3 en cuanto a lo que son sus filigranas considero que se le nerfea mucho a este futbolista en el juego a pesar de que es un tremendo futbolista en vida real pero bueno aquí se queda quizás este sobre de 3000 no es tan malo sobre este 3000 para ser sincero para sacar una carta de 95 realmente no está mal por ahí sobre Spay to Win con Roberto Baggio que estaba por ahí haciendo algo de presencia y Roberto Tobagio que siempre es de los chetados del canal por acá tenemos este sobre te da un 86 a 99 75 a 99 y vale 2000, ciertamente no me llama tanto la atención este sobre pero vamos a abrir un último sobre de 22.000 y luego podríamos hacer quizás de esos sobres de 2000 quien quita que tengamos algo de suerte en esos sobres de 2000, aunque es un poco difícil, vamos por acá y ahí sorpréndeme, bueno por lo menos tenemos animación y que nos toque un futbolista bueno defensor central, ojito del futbolista Fútbol Club Barcelona, del Fútbol Club Barcelona, y tenemos esta carta de Condé en media 93. Ni siquiera lo recordaba en el evento, para ser muy sincero, pero bueno, no tiene malas características. A pesar de que a mí Condé en lo personal no me gusta tanto en cuanto a lo que es la zona de defensor central por su altura, pero tampoco llega a ser una altura tan bajo. Y en cuanto a lo que es el ritmo, la defensa y el físico, siempre ha sido un futbolista muy destacado. Thank you. 
Desde que estaba en el Sevilla sacaba buenas cartas en esos apartados, así que siempre ha sido muy destacado. ¿Será que nos arriesgamos con un sobre de 15.000 y descartamos ese sobre de 2.000? Vamos a intentar con este último sobre de 15.000 y... Vamos a intentar con este último sobre de 15.000, igual creo que la salvamos un poco, un poquito con esa carta de Florian Beers, pero esperemos que nos toque algo bueno, ojito brasileño, tenemos muchos brasileños, delantero centro, otra vez, otra vez Roberto Firmino en media 93, por supuesto una carta que vamos a terminar vendiendo en el mercado, aunque no tiene malas características, pero es un Roberto Firmino que obviamente no encaja en mi plantilla titular. Igual siento que estos sobres siempre nos desprecian muchísimo en el canal. Es... Igual siento que estos sobres siempre nos desprecian muchísimo en el canal porque todas las gemas que terminamos ahorrando para sacar este tipo de cartas, el que sí vamos a dejar en la plantilla titular seguramente es esta carta de Florian Beers, tiene muy buenas características y vendemos tranquilamente a Roberto Baggio y después cuando hagamos fichajes y mejoras en la plantilla titular, más o menos cuando termine el evento de los Tots, ahí es donde vamos a dejar mi plantilla definitiva hasta el momento, seguramente vendamos a Baggio, recuperemos monedas y fichemos un gran portero porque tenemos una buena cantidad de monedas menos mal tenemos el jeque por aquí con una buena cantidad de monedas para hacer fichajes porque estos sobres es que madre mía la suerte que yo tengo es muy lamentable sinceramente es que siempre se nos congela el pecho aunque por aquí también vamos a intentar sacar cartas de los ultimate tots esperemos que podamos abrir al menos un sobre de estos y podamos sacar una carta de 98 a 99 por lo menos en un sobre asegurado a pesar de que esas cartas no se puedan vender en el mercado hay que completar rápidamente esas misiones para no quedarnos corto pero seguramente el siguiente video que subamos al canal sea mejorando mi plantilla con diferentes fichajes pero bueno chicos espero hayan disfrutado este video con las cfs que tenemos en los sobres pero también con ese sobre de florian beers esa carta de florian beers es buena por supuesto no olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte para más contenido de este estilo te recuerdo que la membresía del canal es activa por si te quieres unir que nunca es obligatorio pero estarías ayudando mucho aunque ya ayudaste mucho llegando hasta esta parte del video así que como recompensa te dejo otros videos muy recomendados para que vayas y los veas, gracias como siempre por quedarte hasta el final